আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আজকে অন্য দিনের মতো পড়ালেখার কোনো বিষয় নিয়ে অ্যানাটমি কোনো বিষয় নিয়ে ক্লাস শুরু করছি না আজকে পড়ালেখার বাইরে কিছু কথা বলবো তোমাদের তা দিয়ে করা পড়ারা আজকে ভিডিওটা শুরু করি সময় নাকি শক্তি কোনটা নিয়ে পরিকল্পনা করা উচিত তোমাদের কি মনে হয় তোমার যদি একটা দিন তোমার সামনে ছক করা থাকে তাহলে তুমি দেখবে যে তোমার দিনে এমন কিছু সময় আছে যে সময়গুলোতে তুমি খুবই প্রাণবন্ত থাকো যেমন সকালবেলা ক্লাসে যাওয়ার সময় কিংবা বিকালবেলা অথবা সন্ধ্যের পর এক একজনের জন্য সময়টা কিন্তু এক এক রকম এখন ব্যাপার হচ্ছে যখন তুমি কাজ করার মুডে থাকবে তখন নিশ্চয়ই তুমি কাজে হানড্রেড পারসেন্ট দিতে পারবে তাই না সকালবেলা নাস্তা করো জামা পড় জামা কাপড় পরে রাস্তায় যখন পনেরো থেকে তিরিশ মিনিট বাসে কিংবা গাড়িতে বসে থাকো তখন সারা দিনে পরিকল্পনা কিংবা একটু বইটা বের করে পাঁচ থেকে দশ পিসটা পড়া অথবা আগের ক্লাসের নোটগুলোতে চোখ বুলে নেটায় ভালো না কারণ তুমি একদম ফ্রেশ হয়ে সকালে পনেরো মিনিট কেবল বসে আছো গাড়িতে এবং এই সময়টা কাজে লাগালে কিন্তু বছর শেষে তুমি অনেক দূরে গিয়ে যাবে কিন্তু আমরা কি করি দিন শেষে ঘুমানোর সময় কাজ করতে বসি জোর করে খুব টায়ার্ড থাকে তখন তাই না কিংবা ক্লাস থেকে কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে সব দিনের অন্যান্য কাজ করে তারপরে এসে পড়তে বসি যখন আমাদের মাথা কাজ করে না মাথা অলরেডি লোডেড থাকে বিভিন্ন ইনফরমেশন দিয়ে তখন দুই এক ঘন্টা সময় থাকলেও শরীরে তখন আর কোনো শক্তি থাকে না তাই পড়াটাও তেমন আর ভালো হয় না মূল কথা হলো যে তোমার দিনের কোন সময়ে তুমি সবচেয়ে বেশি মনোযোগী এবং প্রাণবন্ধ থাকো সেটা বের করা সেটা খুঁজে বের করতে হবে সেই সময় তোমার যেই কাজগুলোতে গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেগুলো করো খেলার পর কিংবা খাবার দাবারের পর সময় বের করলেও যদি চোখে ঘুম ঢলে পড়ে তাহলে এক ঘন্টা পরও আর দুই ঘন্টা পরও লাভ তো কিছুই হবে না তাই সময় ব্যবস্থাপনা করাটা ঠিক আছে কিন্তু আরও জোর দিতে হবে শারীরিক ও মানসিক শক্তি ব্যবস্থাপনার দিকে যুদ্ধ জয়ের আগেই আসলে লড়াইয়ের আগেই নির্ধারিত হয়ে যায় যুদ্ধের জয় তুমি জিতবা না হারবা সেটা তোমার লড়াইয়ের আগেই কিন্তু ঠিক হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ জয়ের মূল রহস্য আসলে নিহিত থাকে তোমার পরিকল্পনায় সেটা ডিপেন্ড করতেছে তোমার পরিকল্পনার উপর ঠিক তেমনি তুমি পড়ালেখা করতেছ আলটিমেটলি পড়ালেখাটা তোমার আসলে জানার জন্য করতে হবে শেখার জন্য করতে হবে নিজেকে ইম্প্রুভ করার জন্য করতে হবে নিজের ডেভেলপমেন্টের জন্য করতে হবে তুমি পড়ালেখা করতেছো টু বি এ গুড ডক্টর টু বি এ গ্রেট ডক্টর তুমি একজন বিশেষজ্ঞ হবা সেটা তোমার মাথায় রাখতে হবে তোমার একটা গ্রেটার কজ আছে তোমার একটা ভালো কারণ আছে এই কারণের ব্যাপারটা তোমার সবসময় মাথায় রাখতে হবে তবে এখানে আমাদের যেহেতু পরীক্ষা থাকে তো পরীক্ষাটা আমরা একটা পার্ট হিসেবে এখানে পরীক্ষাতে অংশগ্রহণ করব তবে আমাদের জানার উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্য থাকবে আমরা শিখব জানব বুঝব তো এই ক্ষেত্রে পড়ালেখায় সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার পূর্ব পূর্ব পরিকল্পনার ভূমিকা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা যে ধরনের পরীক্ষা হোক পড়ালেখার যে ধরনের সেক্টরটা হোক না কেন ঠিক আছে তাহলে আগে থেকেই ঠিক করে রাখো কোন কোন টপিক বা কোন প্রশ্নের পিছনে কতটুকু সময় দিবে সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য আলাদা করে পরিকল্পনা করে নিজেকে প্রস্তুত রাখো যাতে করে যে কোনো পরিস্থিতিতে পরিকল্পনা মোতাবেক পদক্ষেপ নিতে পারো আচ্ছা তাহলে আজকে আমি আজকে আমাদের অ্যানাটমির টপিকে চলে যাই আজকে আমি তোমাদের সাথে ডিসকাস করব হিস্টোলজি অফ রেসপিরেটরি সিস্টেম হিস্টোলজি এটা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের প্রথম ভিডিও তো হিস্টোলজি একটা কাটকট্টা সাবজেক্ট সবাই মনে করে আসলে ব্যাপারটা মোটেও এরকম না তো প্রথমেই আমি আজকে রেসপিরেটরি সিস্টেমের ইন্ট্রোডাক্টরি কিছু কথাবার্তা নিয়ে আমাদের আজকের ক্লাসটা শুরু করব তাহলে চলো দেখে নিই আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেম মূল যে কাজটা করতেছে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড আদান প্রদান করতেছে দ্য সিস্টেম অফ দ্য বডি ফর এক্সচেঞ্জ অফ অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যান্ড ফ্রম দ্য ব্লাড টু অ্যান্ড ফ্রম দ্য ব্লাড আমরা অক্সিজেন নিচ্ছি এনভায়রনমেন্ট থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড দিচ্ছি এনভায়রনমেন্টকে সো এই ফাংশনটাই হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেমের ফাংশন এই রেসপিরেটরি সিস্টেম আমরা জানি সিস্টেম প্রথমে সেল থেকে শুরু হয় সেল কালেকশন অফ সেল মিলে হচ্ছে টিস্যু এবং কালেকশন অফ টিস্যু দিয়ে হচ্ছে অর্গান স্পেসিফিক ফাংশন প্লে করতেছে এবং কয়েকটা অর্গান মিলে হচ্ছে সিস্টেম 
যেমন রেসপিরেটরি সিস্টেম ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম সো অল অফ দ্য সিস্টেম নার্ভাস সিস্টেম সব সিস্টেমগুলো মিলে আবার ফর্ম করতেছে আমাদের হিউম্যান বডি তো এই সিস্টেমের জন্য কয়েকটা অর্গান দরকার রেসপিরেটরি সিস্টেমে কী কী অর্গান কাজ করতেছে আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমে থাকবে পেয়ার অফ লাংস রাইট অ্যান্ড লেফট লাং তোমরা জানো পাশাপাশি এ ব্রাঞ্চিং সিস্টেম অফ টিউবস বা এয়ার পেসেজ বলা হয় সো এই টিউবটা লিঙ্ক আপ করে দিবে অ্যাট দ্য সাইট অফ গ্যাস এক্সচেঞ্জ যেখানে গ্যাসের এক্সচেঞ্জ হচ্ছে তো আমরা রেসপিউটারি সিস্টেমের পোর্শন পার্টগুলো পড়ে নিই এখানে আমরা ভাগ করতে পারি কন্ডাক্টিং পোর্শন আর রেসপিউটারি পোর্শনে রেসপিউটারি সিস্টেম রেসপিউটারি সিস্টেমকে কন্ডাক্টিং পোর্শন এখানে এয়ার কন্ডাকশন হবে কন্ডাক্টিং পোর্শন ক্লিনস অ্যান্ড হিউমিডিফাইস দ্য ইন্সপায়ার্ড এয়ার যে এয়ারটা আমরা নিব বাতাসটা নিব তাকে পরিষ্কার করবে এবং হিউমিডিফাই করবে এবং সেটা আলটিমেটলি পৌঁছাই দিবে লাংসে এখন এই কন্ডাক্টিং সিস্টেম কোথা থেকে শুরু আমি প্রথমে বলবো নেজাল কেভিটি এটা হচ্ছে আমাদের বেস্টি বলব দা নোজ নেজাল কেভিটি নোজের যে কেভিটি এটা থেকে শুরু হচ্ছে দ্যাং নেজাল নেজোফেরিংস তারপরে লেরিংস দেন ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাই রাইট অ্যান্ড লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাই একসাথে বললে আমরা ব্রঙ্কাই বলি আলাদা বললে ব্রঙ্কাস সো সিঙ্গুলার অ্যান্ড প্লুরাল ব্রঙ্কাই রাইট ব্রঙ্কাস ঢুকে যাবে রাইট লাঙের হাইলাম দিয়ে লেফট ব্রঙ্কাস ঢুকে যাবে লেফট লাঙের হাইলাম দিয়ে ব্রঙ্কাই পরে হচ্ছে ব্রঙ্কিয়ল সেখানে ডিভিশন হবে ফার্দার স্মলার ওয়ান্স যেগুলো হচ্ছে ব্রঙ্কিয়ল আর টার্মিনাল পোর্শনে থাকবে টার্মিনাল ব্রঙ্কিয়ল এই টার্মিনাল ব্রঙ্কিয়ল পর্যন্ত আমরা বলবো তাকে কন্ডাক্টিং পোর্শন আমরা তাকে বলবো কন্ডাক্টিং পোর্শন এখানে এয়ার কন্ডাকশনের সাথে রিলেটেড এরপরে আমরা যদি চলে আসি রেসপিউটির পোর্শনে রেসপিউটির পোর্শনে এখানে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হবে এই রেসপিউটির পোর্শনের কাজ হচ্ছে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম গ্যাসি এক্সচেঞ্জ কোথায় হবে এলভিওলাই সবচেয়ে বেশি গ্যাসি এক্সচেঞ্জ হয় এলভিওলাইতে এখানে অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের আদান প্রদান সবচেয়ে বেশি হবে এখানে কী কী থাকতেছে রেসপিউটারি বঙ্কিউল রেসপিউটারি বঙ্কিউল থাকবে এলভিওলার ডাক্টস অ্যান্ড এলভিওলাই তাহলে এই তিনটা হচ্ছে রেসপিউটারি পোর্শনের কম্পোনেন্ট এখানে হবে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ আমরা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছি রেসপিউটারি পোর্শনে রেসপিউটারি বঙ্কিউল এলভিওলার ডাক্ট অ্যান্ড এলভিওলাস সিঙ্গুলার হিসেবে আমরা এলভিওলাস বলতে পারি মাল্টিপল হিসেবে এলভিওলাই বলতে পারি এগুলো আমরা বাতাসের ব্যাগ বলি এগুলোর মধ্যে এয়ার থাকতেছে পাশাপাশি এখানে ক্যাপিলারি ব্যাট দেখতে পাচ্ছি এখানে এলভিওলার সেল দেখা যাচ্ছে তোমরা জানো এলভিওলার সেল তিন ধরনের এলভিওলার সেল থাকে পালমোনারি বেইন লিম্পেটিক ভেসেল ইলাস্টিক ফাইবার আমরা এখন রেসপিউটারি সিস্টেমের জেনারেল স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো তা রেসপিউটারি সিস্টেমের জেনারেল স্ট্রাকচার কীরকম রেসপিউটারি সিস্টেমের চারটা লেয়ার থাকে ফ্রম ইনার টু আউটার আমরা বলবো মিউকোসা দেন সাব মিউকোসা মিউকোসার নিচে যে লেয়ার যেটা হচ্ছে সাব মিউকোসা দেন ফাইব্রোমাসকুলার লেয়ার এই ফাইব্রোমাসকুলার লেয়ারে থাকবে কার্টিলিজ এবং স্মুথ মাসল অ্যান্ড অ্যাডভেন্টেশিয়া কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার দ্য মোস্ট আউটার ওয়ান তাহলে আমরা আবার বলি মিউকোসা সাব মিউকোসা ফাইব্রোমাসকুলার লেয়ার অ্যান্ড অ্যাডভেন্টেশিয়া মিউকোসার মধ্যে থাকবে এপিথিলিয়াল লাইনিং সবার ভিতরে এপিথিলিয়াল লাইনিং দ্য রেসপিরেটরি এপিথিলিয়াম তাকে বলা হয় সিডোস্ট্রেটিফাইড সিলিয়েটেড কলামনার এপিথিলিয়াম পাশাপাশি তার সাথে থাকবে গবলেট সেল দিস আর দ্য গবলেট সেলস এই গবলেট সেলগুলো ইউনিসেলুলা গ্ল্যান্ড তারা মিউকোস সিক্রেট করবে লাইনিং এপিথিলিয়ামের নিচেই থাকবে লেমিনা প্রপিয়া কানেক্টিভ টিস্যু লেয়ার অ্যান্ড অ্যান্ড নিচের লেয়ারটা হচ্ছে সাব মিউকোসা আমরা এখানে সাব মিউকোসার মধ্যে গ্ল্যান্ড দেখতে পাচ্ছি বিগস গ্ল্যান্ড থাকবে এই সাব মিউকোসার মধ্যে ইট ইজ দ্য লেয়ার অফ লুজ কানেক্টিভ টিস্যু কন্টেনিং মিক্স গ্ল্যান্ড দেন আমরা ফাইবোমাসকুলার লেয়ারের মধ্যে পাবো কার্টিলিজ এখানে আমরা হায়ালিং কার্টিলিজ দেখতে পাচ্ছি তো এই কার্টিলিজ লেয়ার এখানে ফাইবোমাসকুলার লেয়ারে কার্টিলিজ থাকবে এবং পাশাপাশি স্পুত মাসল থাকবে আর অ্যাডভান্টেজ সাথে তোমরা জানো এখানে ফাইব্রো ইলাস্টিক কানেক্টিভ টিস্যু থাকবে যেটা সারাউন্ডিং টিস্যুতে মার্চ করে নেবে এবং এখানে নিউরোবাসকুলার স্ট্রাকচার থাকবে 
নার্ভ ভেইন আর্টারি তাহলে এই ছিল জেনারেল প্ল্যান অফ রেসপিটারি ট্র্যাক্ট চারটা লেয়ার আশা করি মনে থাকবে সবসময় ছবিগুলোর দিকে খেয়াল রাখবা ছবিগুলা তুমি মাথায় সেভ করে রাখার চেষ্টা করবা ছবিগুলা থেকে ইনফরমেশনগুলা কোর দ্য কোর অফ ইনফরমেশনগুলো তুমি মনে রাখার চেষ্টা করবা রেসপিটারি এপিথিলিয়ামে এখানে আমরা পাঁচ ধরনের সেল দেখতে পাচ্ছি গবলেট সেল সিলেটেড সেল ব্রাশ সেল গ্রেনিউল সেল এবং বেজাল সেল তো লাইনে পেথিলাম যেহেতু সিডোস্টারি বা সিলেটে কলাম না পেথিলাম এই সিলেটেড সেলগুলা এই সিলেটেড সেলগুলা থাকে সবচেয়ে বেশি অ্যাবান্ডেন্ট এবং এই সিলিয়া দে বিট টুয়ার্স দ্য ফেরিংস এই যে সিলিয়ার বিটটা হচ্ছে তার মধ্যে স্মল নিউমারাস মাইটোকন্ডিয়া থাকতেছে যেটা সাপ্লাই করতেছে এটিপি ফর দিস ফিটিং নাও ব্রাশ সেল দিস আর দ্য কলামনার সেল উইথ মাইক্রোবিলাই বিট শর্ট হ্যাভ সেন্সরি ফাংশন তাদের সেন্সরি ফাংশন আছে তারা কেমো রিসেপ্টার হিসেবে কাজ করে এই ব্রাশ সেলগুলো এখন আমরা চলে আসি গবলেট সেল খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্লাস্ক শেপড তারা সিনথেসাইজ এবং সিক্রেট করে মিউকাস এবং এই গবলেট সেলের মধ্যেই আমাদের ফরেন পার্টিকেল ডাস্ট পার্টিকেলগুলো ট্র্যাপড হয়ে আলটিমেটলি এটা এটা ফেরিংসের দিকে চলে যাবে আমরা কাশির সাথে যেটা বের করে দিচ্ছি দেন বেজাল সেল বেজাল সেল বা পিরামিডাল সেল বলা হয় তারা সারফেস কে কিন্তু টাচ করবে না দে ডোন্ট রিচ দ্য সারফেস অ্যান্ড ফর্ম আদার সেল টাইপ এই ছিল বেজাল সেল আর এক ধরনের সেল আমরা দেখতে পাই যেটা হচ্ছে গ্রেনিউল সেল সো হিয়ার ইজ দ্য গ্রেনিউল সেল এখানে দেখতে পাচ্ছ এরা আছে রাউন্ডেড স্মল রাউন্ডেড বেজাল সেলের মতোই তাদেরকে বলা হয় এন্টারো এন্ড্রোক্রাইন সেল অফ আপুজ সিস্টেম তাহলে এখানে এই ছিল রেসপিরেটরি এপিথিলিয়ামের আমরা কিছু স্পেশাল সেল নিয়ে কথা বললাম তো এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আশা করি তোমাদের ভিডিওটা কাজে লাগবে আমি নেক্সট ভিডিওগুলোতে তোমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমের স্টেপ বাই স্টেপ স্ট্রাকচারগুলো হিস্টোলজিক্যাল স্লাইড শো লাকি স্লাইড নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তাহলে সবাই সাথে থাকো তোমাদের সবার জন্য চলে শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত